<laughs> Oke. Okay. Ah, Oke, okay. ini Apapun luar itu. biasa nih ya. Apapun ini itu. Ya, kan? ya. Makanya tadi saya bilang kan ke BSD naik taksi. <laughs> ya, kan? Lanjut, Ayo atlet-atlet Thomas dan Uber di uh, harus pede. Ya kan? Ukir prestasi. Oh, eh, mantap. Ya, gitu. Ini akan jadi pembahasan kita ya, di pagi hari ini ya. Kita membangunkan semangat gitu biar semangatnya menular untuk tim Thomas dan Uber kita. Selamat pagi sudah ada hadir bersama kami. Ada Mas Daryadi, wartawan senior cabur bulu tangkis. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Mas Ari, Mas Cira. Iya. Oh, Ernya tapi luar biasa kita udah ngebahasnya di spill-spillnya yeah, kita yeah. udah lumayan seru ya. Pokoknya Indonesia menang. Iya. Yeah. <laughs> Kemudian sudah hadir juga Mas Bambang Supriyanto, mantan pemain timnas bulu tangkis. Selamat pagi, Selamat Mas pagi. Bambang. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Mas. Kemudian kita juga sudah bergabung melalui Zoom ada Humas PBSI, Mbak Yuni Kartiga. Tim Selamat pagi. Selamat pagi juga beliau. Betul. Okay. Selamat pagi, Mbak Yuni. Pagi, pagi. Baik, selamat pagi. Kita ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita melihat gitu ya, tim kita, Thomas sudah melawan Taipei luar biasa. Kemudian Uber juga melawan tadi malam ya Korea Selatan. Artinya itu bagaimana permainan dari tim kita gitu, dari semuanya gitu, lima babak gitu? Uh, secara kualitas kalau tim Thomas kita ya, karena hmm. saya uh, bekas pemain Thomas yeah. Cup juga juara di situ. Uh, secara 96 ya, mohon maaf, 96 ya, ya mas? 946 ya, mas? Oke, 946 ya, 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 Memang menakutkan hmm. kalau di Bergu kita. Jiper lah gitu ya Mas. <laughs> ya. Salah satunya itu. itu, itu hmm. memang... Apa yang membuat negara uh, rival kita itu jiper melihat kita? Takut melihat kita? Gitu? Uh, memang memang secara itunya, turun-temurun ya. Dari dari mungkin zamannya Rudi Hartono, Lim Swiking, Mas Icuk. Uh, Hampak Maksi ini itu memang... Regenerasi uh, itu. Ada, regenerasi hmm. itu untuk, terutama untuk Thomas Cup itu memang... Uh, dari secara kualitas hmm. memang kita di tim itu memang hampir rata semua. Ibarat Dan dari yang hilang iya. lah gitu ya. Iya. Ya. Dari Bukan fisik dan juga teknik permainannya ya, begitu, ya, dua-duanya ya. Benar, benar, benar. Oke. Okay. Okay. Meskipun, meskipun entah itu, entah itu Taipei, entah itu India, entah itu uh, hmm. Korea dan lain sebagainya, Inggris bahkan begitu juga. Ya, saya, saya kira, saya kira sekarang ini uh, termasuk tim yang terkuat ya menurut saya ya. Karena kan kita punya punya tunggal putra ya. uh, satu dua hmm. itu secara kualitas hmm. sekarang lagi top formnya uh, di ganda kita hmm. ganda ganda putra kita juga. Hmm. Ada Rian Fajar, ya, Fajar, terus sama si Bagas Fikri. Ya, ya, ini yang muda-muda ini udah mulai mulai di titik yang atas kegiatan gitu, hmm. istilahnya. Hmm. Hmm. Jadi saya kira ini momen kalau untuk Thomas Cup, ya saya yakin untuk bisa jadi nah, juara. Untuk Thomas kan? Ya. Ya, Uber bagaimana Uber catatannya? Mas Daryadi jangan senyum-senyum nah, aja. Nah, nah, <laughs> <laughs> kalau Uber gimana? Kalau melihat uh, ini ya, Mas Bambang dulu deh mungkin. Hmm. Uh, memang secara kualitas kita realistis saja. Realistis. Ya, okay. walaupun saya juga pasti pengen Indonesia menang. Ya, pasti ini secara realistis. Tetap ya, tapi secara ya. realistis. <laughs> tapi ada, ada kan ada. Oke. Okay. Dalam arti Gregoria lagi di top form juga sekarang. Hmm. Ya. Nah, terus uh, memang uh, ganda kita memang ada sedikit di bawah uh, dari Cina. Hmm. Tapi. Okay. Uh, dari si ganda pertama kita itu dulu kan pernah ada momen olimpiknya ya. esanya lah walaupun itu uh, ada kansnya di situ. Oke, ada Mas kansnya. Ada kans di situ ya. Ya, ada kans gitu. Nah, hmm. terus kita saya ngambil lagi kemungkinan, kemungkinan hmm. besar okay. di single ketiga. Oke. Okay. Kita Jadi, tanyakan komen. juga ya ke Mbak Yuni ya sebelum Mas dari Adi ya. Mbak Yuni, kalau misal dari tim Uber sendiri seperti persiapan apa persiapannya? persiapannya? Karena kan kita tahu ya, sudah 28 tahun ya, ini belum bisa meraih juara begitu. Iya, kalau siap sudah sangat siap. Kalau segitu, mereka bisa sampai ke sini, juga sebagian berapa yang sangat luar biasa, dan di luar juga. Karena secara nanti uh, atau secara unggulan sebenarnya, sudah ada di lima lapan, mereka harusnya itu di transfer saya, tapi ini sudah maju dua langsung, kami sedang sama. Ini tempat saya yang sangat sembilan, anak-anak sudah menyerah gitu ya, ada sayur. Kita sudah melihat segala penampilan mereka yang luar biasa. Dan kita melihat sektor tunggalnya ini berkembang cukup baik. 
Karena yang sangat baik ya, pemain mudanya seperti Esther, kemudian Tom, mereka bisa melakukan tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab dengan sangat luar biasa, sehingga mengambil poin dan sampai di sini. Mbak Yuni, kalau tadi mengutip pernyataannya Mas Bambang nih, ya, Artinya gini, hmm. kalau Thomas itu seakan-akan kita itu menjadi uh, sosok yang angker ya di mata uh, dunia yeah. untuk Thomas. Nah hmm. apakah mungkin Uber ini juga bisa menularkan hal yang sama begitu loh? Atau jangan-jangan uh, tim kita yang akan berlaga di final Uber 2024 ini justru malah melihat rasa takut dengan negara, yeah. dengan negara Cina ini begitu Mbak Yuni? Gimana nih kira-kira? Iya, kalau bicara angker, waktu memang secara level permainan timnya ini tidak sejak lama ya, paling tidak kami final juara itu tidak harus sih kalau tim Thomas. Karena secara materi pemain mereka bajunya sangat baik, merasa, dan kalau bicara angker ini beda. Angker ini setting up setelah kita bisa beberapa saat belum ada waktu ya, bahkan Paling tidak di Ego, kalau begitu ya, kali ini mereka sampai di sini. Kalau saya sih, melihat mental itu, para pemain itu untuk Indonesia, sampai di sini lah, justru yang penting itu. Dan kita harus ingat, di dua tahun yang lalu, bagaimana Korea membuat kejutan justru mengalahkan China dengan skor 3-2. Ini juga untuk ditembol, dan mudah-mudahan hari ini juga bisa alat tim untuk Indonesia. Betul, seperti kata Bambang, para fans kita sedikit, apa sih yang dibawa ke China, itu para ranking, Oke, baik Mbak Yuni. Uh, kita sambil juga memperbaiki kualitas yeah. uh, komunikasi kita komunikasi ya. Mas Dayadi, kita simpan yeah. tanggapan Anda. Kita juga dulu <laughs> Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Oke, kembali lagi di Apakah Bernusia Pagi. Saya ingin sedikit lagi, ini mungkin terakhir nih ke Mbak Yuni Kartika, yeah. tim ad hoc dari PBSI yang uh, juga ditunggu-tunggu ya Mbak, prestasi, <laughs> ukiran prestasi, torehan prestasi, kemenangan. Kalau dikatakan tadi uh, Syirah Safira mengatakan 28 tahun yeah. yang lalu begitu. Tapi kalau masuk ke finalnya memang 16 tahun silam, silam begitu ya. Nah ini Mbak Yuni, pesan apa yang bisa disampaikan oleh PBSI kepada masyarakat di tanah air bagi para penonton setiap bulu tangkis juga agar harapan tersebut bisa muncul lah pada pagi hari ini. Mbak Yuni. Iya, kita berharap uh, dan mendoakan ya mereka bisa tampil normal dulu, tampil uh, maksimal, karena pertandingan final ini memang berbeda dengan pertandingan di babak-babak sebelumnya. Uh, ini uh, tentu nervousnya lebih besar, tekanannya lebih besar, tapi kita berharap mereka bisa main normal. Terutama para pemain muda, uh, tim Uber Indonesia yang akan bertanding. Ya, semoga apapun hasilnya, kita akan mendoakan yang terbaik untuk tim Uber Indonesia. Begitu aja, Mbak. Dan supporter juga sangat dibutuhkan. Baik, Mbak Yuni, sahabat Anda akan juga menyemangati sepertinya. Mas Darya disilakan Mas Daryadi. <laughs> Apa yang akan disampaikan oleh Mas Daryadi ke Mbak Yuni? Iya, memang uh, penampilan Piala Uber kali ini di luar uh, prediksi ya. Luar Target biasa. awalnya kan semifinal. Oke. Okay. Ya. Artinya target itu sudah bisa dilewati dan mencapai final. Dan kita lihat memang e, faktor luck ini yang cukup tinggi, Betul. mendampingi e, tim Uber kita. Ketika di penyisihan grup, kita kan hanya berada di posisi runner-up, ya. kalah dari Jepang. Ya. Artinya sebagai runner-up, kita akan diundi menghadapi juara-juara grup. Pilihannya, Cina, Korea, Jepang, atau Thailand. Hmm. Di antara empat ini, yang terlemah adalah Thailand. Dilalah lawan kita. Ya. Okay. Jadi... Ketika bertemu Thailand, yakin bahwa kita bisa ambil. Kenapa? Karena memang kekuatan Thailand dibandingkan Indonesia boleh dibilang masih bisa kita ambil. Makanya begitu uh, Gregoria berhadapan dengan Intanon, memang rekornya 8-0. Hmm. Kalah Grego. Tapi dalam penampilan kita lihat, Intanon itu dalam posisi uh, grafik permainan yang menurun. Sementara Grego sedang naik. Hmm. Begitu dia menang, uh, mengalahkan Intanon, 3-0 kita bisa ambil. Karena partai berikutnya kita bisa ambil. Itu keberuntungan melawan Thailand. Masuk semifinal, mm -mm. ketemu Korea. Mm -mm. Korea punya andalan yang namanya Ansayang. Dia hanya bisa main sampai perempat final. Begitu mau semifinal, cedera. Ya. Artinya, kartu as mereka sudah tidak ada. Lah kedua itu ya. ya. Mereka juga tidak diperkuat oleh Kim Gaen. 
tunggal kedua andalan mereka. Jadi hmm. di sektor tunggal saja dua andalan mereka sudah tidak main. Okay. Sementara kalau di ganda sudah nggak bisa dikutak-atik. Hmm. Itu pasti akan diambil oleh Korea. Hmm. Jadi dua angka di ganda pasti diambil mereka dan tiga di tunggal ini yang kita ambil dan kita menang 3-2. Hmm. Kita pun lolos ke final. Dan sekarang berhadapan dengan dengan uh, China, China yang notabene yang ada Ada yang cedera enggak China? Enggak, <laughs> gini, okay. bisa sembuh kan? <laughs> Doa aja <laughs> cuma. <laughs> Biar ada kansel besar gitu loh Mas Dari Adi gitu ya, ya. Memang <laughs> uh, boleh dibilang China ini the dream team ya Waduh. Ya. Dikatakan demikian, empat pemain tunggal putri mereka Semua ada di area 10 besar ya. Chen Yupei Kemudian juga ada He Bingzhou Han Yue, Wang Ji Mereka ada di 10 besar Ganda putri mereka juga semuanya ada di 10 besar Chen Kin Chen Jia Yifan. Kemudian juga ada uh, Li Shun Shu dan juga Taning Jadi nembusnya juga akan susah kita lihat. Tapi Bukan gimana kansnya kans kita lah paling tidak walaupun nembusnya susah ya, gitu memang, ya. Dream team. Uh, akhirnya pelatih pun coba meramu bagaimana nih caranya uh, bisa menyolong angka. Yeah, yeah, yeah. Dia coba diramu dengan Apri yang tadinya dipasangkan dengan mm. Fadia. Yeah. Gini dicoba dioplos. Jadi Apri tidak diturunkan kali ini uh, Fadia dipasangkan dengan Ripka. Ini pasangan lamanya sebetulnya. Mudah-mudahan di pertemuan pertama ini bisa mm. nyolong dari Chen Kin Chen Jaivan. Mm. Walaupun memang ya harus diakui kansnya cukup berat. Di ganda kedua juga, kita lihat bagaimana uh, Lani yang biasa berpasangan okay. dengan Ripka dipasangkan dengan Rahel. Ini hmm. kan bagian dari salah satu uh, strategi yang dilakukan pelatih. Pokoknya gimana mudah-mudahan ada kejutan buat lawan, ketemu lawan baru. Sementara di Tunggal, ya mudah-mudahan uh, Grego bisa menjadi pembuka jalan. Chen Yufei memang sudah 9 kali mengalahkan dia. Tapi pernah juga tiga kali Grego mengalahkan dia yang terakhir ketemu di Kumamoto di tahun lalu artinya yeah. Grego akan menjadi pembuka jalan mudah-mudahan Grego tampil tenang dia sudah mengalahkan Akane mengalahkan Intan dan mudah-mudahan Chen Yupe juga jadi korban ketiga dia di hari ini okay. saya, saya berharap soulmate yang terbangun antara Mas Daryadi dengan Mbak Yuni <laughs> ini gitu ya ibarat itu sami, saling mendukung Mbak Yuni gimana anda menanggapi pernyataan yeah. Mas Daryadi soulmate anda ini loh Mbak, Mbak Yuni gimana <laughs> Iya, kalau namanya mau juara tuh memang ada faktor hokinya lah. Itu sudah menjadi bagian dari perjalanan uh, sebuah tim untuk menjadi juara. Kalau dibilang memang tunggalnya tadi tidak turun itu betul, tapi memang sudah jalannya tim Uber Indonesia. Hanya uh, saya berharap mereka bisa tampil all out dan untuk Apri sebenarnya tidak diturunkan juga mungkin karena tidak dalam kondisi terbaiknya. Kita melihat uh, ada sedikit cedera ya yang masih mengganggu Apri oleh karena tidak diturunkan hari ini. Tapi dengan pasangannya dirubah gado-gado gitu kan. Ini pasangan gado-gado namanya karena bukan pasangan uh, sesungguhnya gitu ya. Uh, mudah-mudahan akan ada perbedaan permainan dan bisa menampilkan yang terbaik. Ya itu aja harapannya sih sebetulnya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Yuni, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya sudah bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih Mbak Yuni. Kita langsung sama-sama, saja ya amin. akan melihat bagaimana sebenarnya pendapat warga juga, bagaimana euforia yang disampaikan oleh warga lain sebagai support. Ada rekan kami Fatima Albar yang akan mengabarkan kepada Anda. Fatima. Ya, Sira, Rifadil, dan juga pemirsa seperti kita ketahui bahwa tim bulu tangkis kita putra maupun putri ini melolos ke final dalam ajang Thomas Cup Uber Cup. Thomas Uber Cup 2024. Dan ini memang sudah 26 tahun ya tim-tim kita Thomas Uber ini bersamaan masuk ke final. Dan saya mau menanyakan pendapat masyarakat di perasaannya seperti apa. Halo Mas, dengan Mas siapa? Alif. Dengan Mas siapa? Aris. Mas ini kan tim Thomas Uber kita masuk ke final bersamaan setelah 26 tahun. Ini perasaannya gimana? Perasaan saya Alhamdulillah bangga sekali dengan tim Thomas dan Uber Indonesia uh, setelah sekian lama bisa masuk final bareng. Iya, uh, harapan saya hari ini bisa bermain bagus sehingga untuk kemenangan akan mengikuti. Merebut piala juara satu ya? Siap, harapan kita yang terbaik aja. Hmm. Nah kalau mau sendiri gimana nih mas perasaannya Dan kita nih final kan lawan Cina ya Tanggapannya seperti apa? Dan di Cina juga ya Oke harapannya ya bisa memberikan uh, perform yang terbaik lah Buat tim dari Indonesia Ya kalau bisa ya juara sih Itu harapannya ya itu uh... Ada pemain favorit gak nih? Uh, pemain favorit saya Jonathan Ginting Ini kalau Jonathan Ginting lihat mau ngasih dukungan apa buat Jonathan Ginting? Uh, mas Jonathan Ginting Uh, bermain dengan bagus uh, kemenangan tidak akan uh, 
Mengerti usaha, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Okay. Indonesia mendukung. Juara ya, juara. Juara, 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 juara. Nah, luar biasa. Terima kasih Mas untuk waktunya dan harapannya juga kita menang. Nah, kalau tadi kita udah wawancara Mas, pasti saya mau wawancara ibu-ibu bersama dengan pasukan keluarganya. Nah, ini udah bersiap. Hai Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Alan. Ibu ini Thomas Uber Cup. Thomas Uber Indonesia lolos ke final. Tangga harapannya atau perasaannya seperti apa? Perasaannya tentu senang banget sebagai bangga, bangga. warga Indonesia. Semoga menang dan membawa harum nama bangsa Indonesia. Ye Indonesia. Indonesia. Yeay. Ini finalnya nih dua-duanya Thomas maupun Uber kita lawan China. Ya. Tanggapannya gimana nih Bu? Tanggapannya, wah ini memang uh, musuh yang berat kuat ya. ya, berat ya. Tapi yakin Indonesia pasti bisa. Ya, ya. <laughs> karena ini setelah 26 tahun ya kita ini semoga bisa memenangkan uh, merebut juara satu. Ye. Semoga Thomas dan Uber Yeay. bisa bersanding pulang ke Indonesia. Yeay. Nah Bu, nih kalau misalnya timnas kita lihat, timnas Indonesia, bulu tangkis lihat ini harapannya atau mau nyampein apa ke mereka? Uh, ya, kita doakan buat semua pemain Thomas dan Uber, semoga fisik mereka kuat untuk melawan musuh yang berat ini dan tetap semangat, jangan jangan kendor, ayo tetap semangat. Tetap bareng dengan diri Bu? E, tambahannya ya semoga Indonesia menang ya pulang, dan pulang. E, pulang membawa piala Thomas dan Uber ya, ya dong karena ye. kita juga pemain badminton ya. nah kalau ini untuk anak-anak Gen Z nih favoritnya siapa atletnya Jonathan ke Ginting ya. harapannya buat mereka apa nih hari ini semoga menang iya semoga menang nonton ya nanti finalnya nonton ya iya dong pasti dong nonton ye terima kasih untuk waktunya ya itu ya pemirsa keseruan kita wawancara masyarakat di Bundaran Hai bahwa memang mereka semua ini berharap bahwa tim bulu tangkis kita putra maupun putri dapat membawa pulang medali juara satu untuk ajang Thomas dan Uber Cup sementara itu Arifat Dilsira kembali ke studio Baik, terima kasih Fatima Albar. Fatima Albar tadi luar biasa ibu ibunya luar biasa. Narasumber narasumber ya. di arena Car Free Day ya. Hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Budaran Hai. Tapi pas banget loh, pada Betul. suka bulu tangkis loh, Betul. pada main juga loh. Nah, ini dia nih, didengarkan oleh Mas Daryadi dan juga Mas Bambang. Ya, harapan Indonesia tuh menang. Jadi catatannya harus tetap tetap ini. Usai jeda kita akan lanjutkan diskusi kita. Tetaplah bersama kami. Oke. Okay. Aduh, oke okay ya, ini kita lanjutkan lagi nih di apa kabar Indonesia. Pokoknya pada saat break ini banyak insight lah dari Mas Daryadi. <laughs> Tapi pada saat on air kita coba tes nih begini Mas Daryadi, Mas kita Bambang nih. Ya? Ya, kan? Mas, bicara soal permainan uh, rangkap dengan permainan uh, individu misalnya begitu ya. ya. Ini kan Indonesia kan menerapkan sistem permainan yang fokus kepada masing-masing gitu ya. ya. Tunggal ya tunggal, ganda dan ganda campuran juga ini semua uh, fokus, fokus begitu. Ya. Catatannya apa kalau misalnya kalau kita melihat negara-negara lain yang masih menerapkan Mix ya atau campur seperti itu. Iya, memang di tahun 90-an zaman Mas Bambang Mas masih Bambang main ya, itu tunggal main di tunggal, main di ganda. Itu itu biasa gitu. Hmm. Habis main di tunggal putra. Paling energi ya paling. Iya, main stamina. di ganda. Pastinya akan membutuhkan energi yang besar. Kalau di sekarang ini eranya berbeda. Memang ada beberapa negara yang masih uh, pemainnya bermain rangkap tapi tidak di tunggal menjadi ganda. Jadi oh. biasanya tunggal uh, tunggal ya. Ada juga yang bermain tunggal dan ganda itu di Perancis. Popo bersaudara oh, nih iya, adik iya, kakak. Iya. Habis dia main di tunggal, main ganda ganda putra. Iya. Kemudian ada ya, karena juga, dia bersaudara itu ya. Iya, dia bersaudara. Sampai di rumah juga masih latihan. <laughs> gitu. Terus terusan dibahas. Terus -terusan. Di Korea juga ada. Kita ketahui namanya Sesengjai. Dia main juga di ganda putra bersama uh, Kang Mingyuk. Ya. Dan ini dahsyat dia. Boleh dibilang dia main di ganda putra, ganda campuran, campuran. dan dia bisa tembus sampai ke final. Pasti energinya harus double. Kenapa? Hmm. Kalau orang lain main mungkin dari babak awal sampai final hanya lima kali, iya. artinya di dua kali. Double. Dan itu bisa sampai final. Ini hmm. saya kira memang butuh energi yang luar biasa. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Sosenjai dengan beberapa gelar yang dia dapat. Ya. Oke. Okay. Iya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Bambang sendiri ya, artinya kalau misalnya kita kan ngelihatnya juga fisik kan sangat sangat diperhitungkan gitu ya, ya. Samina. Tapi teknik juga bagaimana tuh kondisi antara fisik dengan 
mengkombinasikan uh, uh, tekniknya gitu strateginya uh, kalau untuk main merangkap ya terutama kayak model sekarang ini paling yang bisa merangkap itu ke dari ganda campuran ke ganda putra atau ganda putri okay. ke ganda campuran hmm. seperti itu hmm. nah itu memang memerlukan hmm. uh, secara fisik memang harus luar biasa hmm. Hmm. apalagi kalau sekarang zaman sekarang ini Hampir permainan tuh hampir semuanya alot-alot semuanya. Hmm. Secara kualitas. Jadi fisiknya akan lebih lagi ya, ya karena bener, alot bener. itu ya. ya. Hmm. Nah, karena uh, persaingan bulu tangkis sekarang ini jauh dibandingin zaman ya zaman dulu lah hmm. masa saya masa saya apa masa zaman uh, Lim Siking, Rudartono. Hmm. Nah sekarang ini benar-benar uh, negara yang bukan bulu tangkis pun sekarang udah punya prestasi di bulu tangkis. Hmm. seperti di seperti ya Spanyol. Ya. Di Spanyol kita kan juga nggak nyangka ternyata di sana sekarang ada waktu ya, sekarang hmm. ada Marin ya. Hmm. Ya, tapi paling enggak sekarang ini harus kita waspadai semuanya. Walaupun dia bukan negara bulu tangkis ya, kita harus waspada untuk itu. Oke, okay. seperti yang tadi disampaikan Mas Daryadi, Mas Bambang juga menyimak tadi uh, Mbak Yuni mengatakan istilahnya gado-gado Mas Daryadi tadi yeah. ya begitu ya. Ini pola seperti ini bisa nggak untuk menghadapi Cina yang notabene mereka juga sudah punya prestasi? <laughs> ya, Artinya begini, kalau saya sih berpikir ya, ya kalau misalnya memang gado-gado ini kan butuh waktu gitu, ya, ya. butuh waktu agar dia mungkin bisa ngeblend atau Kayak mungkin mereka gitu ya itu loh Mas Bambang. Um, kalau yang tadi dibilang Mas Haryadi secara hmm. realistis memang uh, kalau lawannya lawannya ya nggak uh, terlalu bagus. <laughs> masih oke okay. masalahnya Cina mas nah Cina. itu masalahnya itu karena kan sekarang uh, Cina lagi gandanya susah sekali untuk ditembus ya. sebenarnya Apriani sama Rip uh, Padia Padia pun ya susah gitu loh ya. lawan lawan Cina ini susah lah sekarang kondinya kondisi Apriani kan tidak memungkinkan untuk diturunkan nah, ya. otomatis Ripka yang pasangan lamanya mengisi ya, itu. Ya, untuk mengisi hmm. itu. Okay. Tapi memang Pasti. teknik permainan Cina tuh sangat-sangat uh, lekat begitu ya, sulit untuk ditembus, sulit uh, untuk dibaca, sulit untuk diprediksi gitu. Apa bagaimana sih? Uh, terutama memang dari dulu memang ganda-ganda putri Cina itu luar biasa, mbak. Oh. Memang luar biasa di ganda putri. Memang uh, dia dia punya punya apa ya serangannya dia bagus, punya hmm. individu defense-nya juga dia bagus. Hmm. Kemistrinya juga dapat ya, gitu ya kalau yang ya, Belanda, sebenarnya ya. untuk untuk ala ganda putri lawannya memang sebenarnya Jepang atau hmm. Korea. Itu kalau Cina lawannya itu sebenarnya. Ya kita waktu itu kalau kita ada masih ada Grace, Grace Apriani ya mungkin kita masih Optimis, optimis. Ya, kalau gitu. Nah, sekarang kan kondisinya ya, sekarang tidak mengikat. <laughs> nih kita hati-hati milih diksi nih. <laughs> Itu loh ya. Kan? <laughs> Oke, okay. ini Mas Daryadi deh. Mas Daryadi, uh, sekali lagi Mas kalau berkaca ke hitung-hitungan data ataupun kertas gitu ya, ya realistis tadi yeah. ya Mas Daryadi katakan. Tapi saya membayangkan begini, boleh nggak Mas? Nih saya beda sih emang ya, kan ini kan timnas gitu ya. Yeah. Kalau ini kan memang kan di lapangan individual gitu kan. Uh, ketika timnas kita ke, uh, tidak diperkuat oleh Rafael Struik misalnya gitu, yeah. nah itu emang goyang itu pola permainan. Gitu. Nah tapi kalau misalnya nanti kan ada apa uh, Gre, ada Gre, Gregoria, Gregoria ya kan, ini bisa nggak menjadi seorang Rafael Struik juga artinya ketika dia menorehkan uh, permainan yang baik akan membuat sihir yang baik gitu juga, ya, ya. gitu loh. Betul, memang harapannya memang seperti itu. Bedanya dengan yang katakan sepak bola 11 lawan 11. Ya. Sementara kalau di badminton 5 lawan 5, tapi tampil di lapangan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Ya. Inilah uh, perlunya strategi dari pelatih ketika siapa yang akan dilawan, siapa yang akan kita lawankan. Kan hmm. begitu. Hmm. Jadi ketika di sana turunkan Chen Yufei, maka andalan kita adalah Grego yang akan dihadapkan. Jadi hitung-hitungannya peringkat tertinggi lawan peringkat Ketuk. tertinggi. Ya. Hmm. Dan inilah yang yang coba dilakukan. Grego memang menjadi harapan kita buat pembuka, menjadi booster ya buat uh, rekan-rekan yang lain. Karena dari lima nomor ini yang boleh dibilang memiliki peluang tinggi untuk bisa mencuri poin ada di Grego. Ada di Grego. Kelebihan Grego apa? Ya, Grego... Saya termati dia sejak menjadi juara dunia junior di tahun 2017. Memang dia butuh waktu sekitar 7 tahun bisa tembus di area puluh besar ya. dunia. Hmm. Dan Grego yang sekarang ini bukan lagi yang saya lihat uh, Grego di tahun 2000, katakanlah di awal-awal uh, kemarin, 3-4 tahun lalu. Di mana hmm. dia sering jadi bulan-bulanan ketika hmm. ketemu Chen Yupe, yeah. ketemu Akane, ketemu Marin, ketemu Intanon, ketemu Nozomi. Sekarang semua sudah boleh dibilang dikalahkan. Tinggal dua pemain yang belum dia kalahkan. Hmm. 
uh, Ansoyan 6 kali ketemu belum menang ya. Lawan Tai Siwing 9 kali belum pernah menang Intanon 8 kali dan akhirnya pecah telur kemarin Jadi saya kira memang fase permainan Grego saat ini memang sedang naik ini yang 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 uh, kita harapkan dia semakin meningkat lagi dan kelimaknya nanti di Olimpiade harapan okay. kita. Oke, Mas dari ini kalau misalnya kita melihat ya paling tidak evaluasi lah dari secara keseluruhan untuk Uber sendiri gitu ya untuk menghadapi Cina ini adalah seperti apa? Ya piala Uber ini saya kira memang harus kita berpikir realistis ya dan harapannya okay. bagaimana target di semifinal sudah bisa kita lewati. Artinya ketika masuk di fase uh, final. Harapannya anak-anak yeah. bisa main noting yeah, tulus, yeah, yeah. Tulus, ya. artinya tanpa beban. Karena uh, yang dihadapi ini bukanlah uh, tim sembarangan. Ini adalah tim komplit yang memang punya target. Dan mereka tidak pernah gagal ketika menjadi tuan rumah uh, di ajang. Terutama Uber ya, 2002, 2012, 2016. Dan ini 2024 mereka jadi tuan rumah lagi. Okay. Uh, pastinya mereka punya uh, keinginan untuk tetap menjadi juara di kandang sendiri. Oke, okay. Thomas kita mungkin... Bisa agak berlega, yeah. yeah. betul. Tapi Thomas uh, Uber, Uber yang perjuangan yang lebih harus lebih keras, yeah. lebih keras lagi. Yeah. Terakhir Mas Bambang, uh, lebih fokus lagi kalau lebih saya. Fokus ya? lebih, lebih fokus. fokus lagi, intinya itu aja kalau okay. saya. Konsentrasi kalau Thomas, penting Thomas, ya. Thomas, ya. Kalau Thomas ya, jangan meremehkan musuhnya. Oh, Oke. Okay. Okay. boleh. Jangan walaupun gitu kita, ya, ya, walaupun, kita, walaupun kita, kita di atas, di atas, udah, udah, ya, udah. jangan meremehkan musuhnya. Okay. Baik. Baik. Terima kasih Mas Bambang. Mas Bambang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama nanti akan menyaksikan ya, Fia. Amin. Amin. Mudah-mudahan menang ya.